హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా మే నెలలో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏంటో నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఫర్ ద డే ఈరోజు మనం నేర్చుకునే మొట్టమొదటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ వచ్చేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు జిల్లాలో కట్టబోతున్నారండి ఆ ప్రాజెక్ట్కి గాను శంకుస్థాపన స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిర్వహించేటటువంటి సంస్థ ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఎంత ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తున్నామన్న వాటిని కూడా మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిందే అయితే చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం లేస్ డౌన్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ మరి ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ అంటేనే ఏంటో నేను చెప్పాలి ఏంటంటే అండి మనకు మామూలుగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటే తెలుసు అండి మళ్ళీ మళ్ళీ రీ క్రియేట్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీని రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ హైడ్రో ఓకే నెక్స్ట్ సోలార్ ఎనర్జీ ఒక రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోలార్ ఆ తర్వాత విండ్ ఎనర్జీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పరంగా చూసినట్టయితే మనకు ఇంకో స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీస్ కూడా ఉన్నాయండి అందులోకి వెళ్తే ఓషియన్ ఎనర్జీ ఓషియన్లో ఓషియన్ థర్మల్ ఓషియన్ థర్మల్ మళ్ళీ దీంట్లో టైడ్ ఎనర్జీ దీంట్లోనే వేవ్ ఎనర్జీ కూడా ఉన్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్ని రకాల ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఉన్నాయండి ఎస్పెషల్లీ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ దీంట్లోనే విండ్లో కూడా మనకి ఆఫ్ షోర్ అండ్ ఆన్ షోర్ విండ్ ఎనర్జీ కూడా అత్యధి అత్యధికంగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగే కెపాసిటీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉంది అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఏంటండి ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ మామూలుగా మనం ఎనర్జీని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం ఎనర్జీని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటామో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి మన దగ్గర ఎప్పుడైతే అత్యధిక మొత్తంలో కరెంట్ ఉందో లేదా వర్షపాతం ఎక్కువ ఉందో అనుకుందాం నేను కనుక ఇలా ఒక కొండ ఉంది అనుకుందాం ఇలా ఒక హై ప్రాంతం ఉంది నేను కనుక ఈ ప్రాంతంలో ఒక ట్యాంక్ కట్టేసి ఇక్కడ కనుక వర్షాకాలంలో నేను వాటర్ స్టోరేజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఎప్పుడైతే నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ తగ్గిపోతుందో మన మామూలు ప్రా ప్రాసెస్లో అప్పుడు నేను ఇలా ఎత్తులో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదండి ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దీన్ని కెనటిక్ ఎనర్జీగా మార్చి అంటే ఇలా నేచురల్ స్లాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని వాడి నేను మళ్ళీ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయగలను నా టర్బైన్లను ఇక్కడ పెట్టేసి రొటేట్ చేయడం ద్వారా అంతే కదా సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ స్టోర్ ఎనర్జీ ఇలాంటివి చాలా పద్ధతులు ఉంటాయి అలాంటి కొన్ని పద్ధతులను ఉపయోగించి గ్రీన్ కో అనే కంపెనీ గ్రీన్ కో ఓకే గ్రేక్ కో లేదా గ్రీన్ కో అనే సంస్థ గ్రీన్ కో అనే సంస్థ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన కర్నూలు జిల్లాలో ఈ యొక్క ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పవర్ ప్రాజెక్ట్ని స్థాపించిందండి దీంట్లో స్టోర్ చేసేటటువంటి ఎనర్జీస్ వచ్చేసి సోలార్ విండ్ మరియు హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అండి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ దీంట్లో అత్యధిక మొత్తంలో మనం స్టోర్ చేసే ఎనర్జీ ఏదంటే సోలార్ ఎనర్జీ అండి ఎస్పెషల్లీ ఈ పార్క్కి సంబంధించి దాదాపు మూడు వేల మెగావాట్ మూడు వేల మెగావాట్స్ అనమాట ఓకే లీస్ట్లో మనం హైడ్రో చేసుకుంటున్నాం ఓకే అయితే ఈ యొక్క పూర్తి పార్క్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఈ యొక్క పూర్తి ప్రాజెక్ట్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఐదు వేల రెండు వందల ముప్పై మెగావాట్ల ఎనర్జీ వరకు కూడా మనము ఈ ప్రాజెక్ట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే రాబోయే కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం లేని రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు మరియు ఈ ప్రాజెక్ట్ వలన దాదాపు డైరెక్ట్గా థౌజండ్ మెంబర్స్ థౌజండ్ మెంబర్స్ వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కలుగుతుంది అంతే కదా థౌజండ్ మెంబర్స్ వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కలుగుతుంది అలానే ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ని తా స్థాపించేందుకు ఎందుకంటే మామూలుగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది చీప్ ఎనర్జీ వాటి ద్వారా కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్కి వెళ్ళిపోదామా సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి న్యూ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారండి ముఖేష్ కుమార్ మీనా గారు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి ముఖేష్ కుమార్ మీనా గారిని చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్గా ప్రభుత్వం నియమించింది ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి కె విజయానంద గారిని రిప్లేస్ చేస్తూ వీరు ఆ పొజిషన్ని తీసుకోవడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకో
ఓకే ముఖేష్ కుమార్ మీనా లేదా ముఖేష్ మీనా కుమార్ అని కూడా అనుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీనా గారి పేరు ఈజీగా ఉంటుందండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ మనకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ట్రిప్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ ట్రిప్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకో రావడం కూడా జరిగింది అయితే ఆ ట్రిప్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గాను ఎంఓయూలు జరిగాయండి అందులో దాదాపు ఈ లక్ష ఇరవై ఐదు వేల పెట్టుబడులు కూడా లక్ష ఇరవై ఐదు వేల పె కోట్ల పెట్టుబడులు కూడా గ్రీన్ కారిడార్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పైన పెట్టడం జరిగిందనమాట ఇందులో ముఖ్యమైన సమస్యలు అండి అదానీ గ్రూప్ దాదాపు అరవై వేల కోట్ల పెట్టుబడిని పెట్టేందుకు ముందుకు రావడం గమనార్థం అనమాట చూడండి అదానీ గ్రూప్ సైన్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిగార్డింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోర్ బై అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఇన్ ద స్టేట్ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వలన దాదాపు దాదాపు పదివేల డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కుదురుతుందండి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలండి మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేశాం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ ఎక్కడ కట్టామంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు జిల్లాలో కట్టాం ఆ ప్రాజెక్ట్లో కూడా అండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం తక్కువ కాదండి దాదాపు మూడు బిలియన్ డాలర్స్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ లేదా మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే దాదాపు ఇరవై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చాయండి ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల కూడా గ్రీన్ కో ప్రాజెక్ట్ వల్ల కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు అనేటివి పెరుగుతూ రావడానికి కూడా మీరు గమనించాలి సో అలానే అదానీ గ్రూప్ విల్ సెటప్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ హైడ్రో స్టోరేజ్ ప్లాంట్ అండ్ టెన్ థౌజండ్ మెగావాట్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ద ఎంఓయు వాజ్ ఫైన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గారు ఇద్దరు కూడా అక్కడ ప్రజెంట్ ఉండే ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి చెప్పాను కదా నీకు ఆల్రెడీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫున దాదాపు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఎంత అండి ఏపీ సైండ్ ఎంఓయూస్ వర్త్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఆన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రోడక్ట్స్ యాట్ దావో సమ్మిట్ దావో సమ్మిట్ అంటే ఏంటండి మన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సమ్మిట్ ఓకే అందరికీ తెలుసు అండి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సమ్మిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం అంటే దావోస్ దావోస్ అనే ప్రదేశం ఎక్కడుంది అంటే స్విట్జర్లాండ్ అని దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఒక సంస్థ గురించి ఒక పెట్టుబడి గురించి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సబ్ కేటగిరీలో ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ని కూడా నేర్చుకోవాలి అయితే ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం చాలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఓకే అప్పటి నుంచి బిజినెస్ మ్యాన్స్ కానివ్వండి ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి సివిల్ సొసైటీ కానివ్వండి వీరందరి మధ్యలో సమన్వయమైన ఆలోచన వీటి వలన ప్రజల యొక్క డెవలప్మెంట్ కొరకు డిస్కస్ చేసేందుకు గాను ఇది ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్గా నిలిచిందండి అయితే ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తను సొంతగా తనే సారథి వహించి ఈ యొక్క పూర్తి ఫోరంని ముందుకు నడిపించారని దాంట్లో భాగంగానే మనం సక్సెస్ఫుల్గా వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోగలిగాము ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ వారు నినాదం కూడా ఇచ్చారు విజ్ వైజాగ్ని ఏంటండి వైజాగ్ని స్టార్టప్ స్టార్ట్ స్టార్టప్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దాలని కూడా వారు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట అది కూడా మీరు గమనించాలి ఓకే దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై లొకేషన్స్లో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎస్టాబ్లిష్ చేసేందుకు గాను అవసరమైనటువంటి పూర్తి ఎంఓయూస్ వారు అగ్రిమెంట్ చేశారు ఇందులో ముఖ్యమైన ఇండస్ట్రీస్ పేర్లు ఒకటి వచ్చేసి అదానీ గ్రీన్ కో అండ్ అరబిందో ఫార్మసీ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు గాను ముందుకు రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దామండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీనిపైన క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదేంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటీవల కాలంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ క్యాన్సర్ కేర్ అండ్ అడ్వాన్స్ రీసెర్చ్ ఏంటండి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ క్యాన్సర్ కేర్ అండ్ అడ్వాన్స్ రీసెర్చ్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశామండి అలిపిరి చెర్లో పల్లిలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మరి దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా లేకుంటే ఏదైనా సంస్థ ఇచ్చిందా అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదండి గవర్నమెంట్ దీనికి కావాల్సినటువంటి పూర్తి క్లియరెన్సెస్ని త్వర త్వరగా చేసి ఇవ్వడం వల్ల ప్రాజెక్ట్ చాలా స్పీడ్గా క్లోజ్ అయింది తద్వారా దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంట
వరల్డ్ క్లాస్ క్యాన్సర్ ఫెసిలిటీస్ మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండే విధంగా ప్రజలందరికీ క్యాన్సర్ సంబంధించినటువంటి వ్యాధిని నివారించేందుకు అవసరమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండేందుకు గాను ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి దీన్ని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత నెలలో ఓపెన్ చేయడం జరిగిందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనౌన్స్ ద గవర్నమెంట్ మోటో యాజ్ బ్రింగింగ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కేర్ అండ్ దట్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ప్రతి క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేందుకు గాను మా ప్రభుత్వం రెడీగా ఉందని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దామండి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ కరెంట్ అఫేర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్కి వెళ్ళే ముందు మళ్ళోసారి చెప్తున్నాను ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ ప్రదేశంలో ఉందన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఏ రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిపి స్థాపించాయి ఒకటి వచ్చేసి అలిమేలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మరియు టాటా గ్రూప్ వారి సహాయతతో ఈ యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ క్యాన్సర్ కేర్ అండ్ అడ్వాన్స్ రీసెర్చ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం మళ్ళీ రెండు సార్లు చెప్పానండి కాబట్టి మీరు దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి అలానే గత నెలలో దానికి ముందు నెలలో కూడా మీరు చూసుంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ బికమ్ ద టాప్ స్టేట్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ డిజిటల్ లేదా ఈ టెలిమెడిసిన్ లేదా టెలిమెడిసిన్ని ప్రొవైడ్ చేసే రాష్ట్రాల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్ పొజిషన్లో నిలిచిందండి గత నెలలో వచ్చిన రిపోర్ట్లో కూడా ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ మిషన్ అభా లేకుంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా సక్సెస్ఫుల్గా టాప్ స్టేజ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలిచిందండి ఎందుకంటే అండి దేశం దేశవ్యాప్తంగా టెలిమెడిసిన్ ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పటికీ దాంట్లో స్పెషలైజ్డ్ సర్వీసెస్ డాక్టర్ని సైతం మీ ఇంటి వరకు తీసుకొచ్చే విధంగా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ తిరుమలలో ఉన్నటువంటి తిరుపతి చిని నిమ్మ నర్సరీ త్రీ స్టార్ రేటింగ్ ఓకే తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి చినీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మన నిమ్మ నర్సరీ ఏదైతే ఉందో అండి దానికి ఇండియన్ హార్టికల్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చేసినటువంటి సర్వేలో దేశవ్యాప్తంగా జరిగిందండి సర్వే అందులో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఏకైక నిమ్మ నర్సరీకి త్రీ స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చిందండి అంటే హయ్యెస్ట్ రేటింగ్ ఇచ్చింది అది అది ఏకైక నర్సరీ ఎక్కడ అంటే నిమ్మ నర్సరీ చినీలో ఉందండి చూసుకోవాలి సి తిరుపతిలో చినీలో నిమ్మ పరిశోధన సంస్థలో నర్సరీకి జాతీయ ఉద్యాన మండలి ఇటీవలే త్రీ స్టార్ రేటింగ్ ప్రకటించింది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగ నర్సరీల్లో ఉద్యాన మండలి సంబంధించిన అనుగుణంగా నడుస్తున్న వాటి నిపుణుల బృందం మార్చిలో పరిశీలించి ర్యాంకులు ప్రకటించింది అందులో మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి సంబంధించి టాప్ పొజిషన్లో తిరుపతిలోని చిని నిమ్మ నర్సరీ నిలిచిందండి అయితే నిమ్మ మొక్కలకు గాను డిమాండ్ అనేది మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉందండి ఆ డిమాండ్ సైతం ఇది టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేకపోతుందండి ప్రస్తుతానికి కానీ ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేందుకు మాత్రం ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఈ యొక్క సొసైటీలో ఎస్పెషల్లీ రైతులకి క్వాలిటీ నిమ్మ మొక్కలు క్వాలిటీగా నిమ్మ మొక్కలు అందే అందేందుకు గాను ఈ సంస్థ ఎంతగానో కృషి చేస్తుందండి చూడండి దీనిని పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు ఏటా పదిహేను లక్షల మొక్కల వరకు డిమాండ్ ఉండగా రెండున్నర లక్షలు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నారు వైరస్ రహిత మొక్కలు ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న పరిశోధనా సంస్థ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ నాగరాజ్ గారు తెలిపారు అంటే పదిహేను లక్షల మొక్కలకు డిమాండ్ ఉందండి కానీ మన దగ్గర ఉన్న కెపాసిటీ ఎంత కేవలం రెండు నుంచి మూడు లక్షలే సో తద్వారా ఏం తెలుస్తుందండి ఇంకా ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కువ కావాలి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అని అంశం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అండి మనం చూసాము నిమ్మ యొక్క రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయో ఈరోజు మార్కెట్లో ఒక్కో నిమ్మకాయ ఐదు రూపాయలు పలుకుతుందంటే ఆ యొక్క లాభం అనేది రైతులకు చేయడం ఎంతో ముఖ్యం సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీంట్లో నుంచి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది నేను చెప్తున్నా కదా ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక స్కీమ్ అంది స్కీమ్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు అదేంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నూట డెబ్బై ఐదు వెటర్నరీకి సంబంధించినటువంటి అంబులెన్సెస్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎన్ని అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం టు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మొబైల్ వెట్ క్లినిక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో లాంచ్ చేశారండి ఆ స్కీమ్ పేరెంట్ నోట్ చేసుకోవాలి స్కీమ్ పేరెంట్ అండి వైఎస్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సంచారణ పశు ఆరోగ్య సేవ ఏంటండి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సంచారణ
మొబైల్ అంబులేటరీ వెటర్నరీ క్లినిక్స్ ఈ విధంగా అంబులెన్సుల ద్వారా రైతు ఇంటి ముందుకే ఈ మీకు డాక్టర్ సర్వీసెస్ అందేందుకు గాను మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమే ఈ యొక్క డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పశు సంచార సంచార పశు ఆరోగ్య సేవ ఓకే ఈ స్కీమ్ కింద ఇలాంటి అంబులెన్సెస్ దాదాపు మూడు వందల నలభై అంబులెన్సెస్ని లాంచ్ చేసేందుకు గాను ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుందండి దాన్ని రెండు ఫేజెస్లో కంప్లీట్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది మొట్టమొదటి ఫేజ్లో భాగంగా దాదాపు నూట డెబ్బై ఐదు వెహికల్స్ని మనం రిలీజ్ చేశామండి ఇవి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ వెహికల్స్ అండి అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్తో లాంచ్ చేశాం దీంట్లో గొప్ప లాభం ఏంటంటే అండి దీంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ 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 అనేది ఇంక్లూడ్ చేశామండి ఈ వెహికల్లోనే మీరు ఇన్సెమినేషన్ చేసేందుకు అవసరమైనటువంటి ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఏదైనా జంతువు హెవీ ఎనిమల్ ఎనిమల్ని లిఫ్ట్ చేసి అంబులెన్స్లో పెట్టి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడానికి అవసరమైనటువంటి హైడ్రాలిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఆన్ ద స్పాట్ దాదాపు ఇరవై రకాల టెస్ట్లు పదిహేను రకాల బ్లడ్ టెస్ట్లు ఇరవై రకాల ఇతర టెస్ట్లను చేసేందుకు గాను అవసరమైనటువంటి ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ప్రతి వ్యాన్లో ఒక డాక్టర్ వారికి ఒక సపోర్టింగ్ డాక్టర్ దా వారితో పాటు ఒక డ్రైవర్ని కూడా పెట్టడం జరిగిందనమాట సో తద్వారా కేవలం ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషనే కాదండి ప్రజల వద్దకే పాలన ప్రజల వద్దకే సేవలు వెళ్ళే విధంగా చేయడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ప్రాజెక్ట్ గాను పూర్తి ఖర్చు రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు ఎంత అండి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్ హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ చేశారండి దీంట్లో దాదాపు నూట యాభై ఐదు కోట్లు వెహికల్స్ యొక్క మెయింటెనెన్స్లోనే పెట్టామండి వెహికల్స్ యొక్క మెయింటెనెన్స్లోనే పెట్టాము ఎందుకంటే అండి ఈ యొక్క ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అండి మీకు వెహికల్ని ఏదో స్కీమ్ని లాంచ్ చేసామనే కాదు దాని యొక్క కంటిన్యూయేషన్ని చూసుకుంటున్నామా లేదా అన్న అంశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దాన్ని కన్సిడరేషన్లో చూస్తుందన్నమాట సో చూడండి దాదాపు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల ఎస్టిమేషన్ ప్రాజెక్ట్ అండి పూర్తి వెహికల్స్ మూడు వందల నలభై వెహికల్స్ని లాంచ్ చేసేందుకు చూస్తున్నాము ఓకే ఇందులో నూట యాభై ఐదు కోట్లు మెయింటెనెన్స్కి పెట్టాము ఈ వెహికల్స్లో ఏ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో చూడండి నోట్ చేసుకోవాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి అలానే వెటర్నరీ డయాగ్నోస్టిక్స్ మరియు ట్రీట్మెంట్ కొరకు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ స్మాల్ ల్యాబరేటరీ ఎక్విప్డ్ విత్ మైక్రోస్కోప్ టు పర్ఫామ్ ట్వంటీ టైప్స్ ఆఫ్ మాన్యూ టెస్ట్స్ ఇరవై రకాల మాన్యూర్ టెస్ట్లు పదిహేను రకాల బ్లడ్ టెస్ట్లు అలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ సర్వీసెస్ అండ్ హైడ్రాలిక్ ఫెసిలిటీ అంటే హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ ద్వారా హైడ్రాలిక్ ఫోర్స్ ద్వారా హెవీ ఎనిమల్ని లిఫ్ట్ చేసి మీ యొక్క ఈ వెహికల్లోకి లోడ్ చేసేందుకు అవసరమైన ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ఈ యొక్క వెహికల్లో ఉంటాయన్నమాట సో చూడండి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంబులెన్సెస్ దాదాపు నూ నూట నలభై మూడు కోట్లతో పెట్టడం జరిగిందండి మొబైల్ వెటర్నరీ యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా సో నెక్స్ట్ ఫేజ్లో సెకండ్ ఫేజ్లో మిగిలినటువంటి నూట అరవై ఐదు మొబైల్ వెటర్నరీ వెహికల్స్ వస్తాయి వీటికి వ్యయం వచ్చేసి నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు సో దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ నీ మీకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశానండి సో ఇంతకు మించి అయితే ఈ స్కీమ్ గురించి మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్సెమినేషన్ ఉందా లేదా ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ఉంది ఓకే సో ఒక్కసారి మీరు దీన్ని పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఓకే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకోసం ప్రొవైడ్ చేశానండి ఇది కేవలం రూరల్ ఏరియాస్లోనే కాదండి అర్బన్ ఏరియాస్లో సైతం మీకు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేందుకు ఇక్కడ ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ని మనం ప్రొవైడ్ చేశాము ఓకే ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాస్ట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఎంత మనం పక్కకు పెట్టాము మరియు దీంట్లో ముఖ్యమైన అంశం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి ఎనిమల్స్లో డిజీజెస్ అనేటివి తరచుగా వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ అండ్ మౌత్ డిజీజెస్ ఎఫ్ఎండిస్ అంటూ ఉంటాం మనం చూసామండి మన స గత సంవత్సరం యొక్క బడ్జెట్లో ఫుడ్ అండ్ మౌత్ డిజీజెస్ని మొత్తం భారతదేశం నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక ఐడియాలజీ కూడా పెట్టుకున్నామండి మీకు ఈరోజు నేను ఇచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే భారతదేశం ఫుడ్ అండ్ మౌత్ డిజీజెస్ని మొత్తానికి ఎలిమినేట్ చేసేందుకు గాను పెట్టుకున్నటువంటి టార్గెట్ ఇయర్ ఏంటి దీనికి అవసరమైనటువంటి వ్యాక్సిన్స్ ఏంటి అనేది మీరు దయచేసి కమెంట్లో నోట్ చేయాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ సో అదే స్కీమ్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలు ఎవరికైతే ఫిగర్ కనబడలేదో మీకోసం ఈ యొక్క ఐటమ్ని నేను పెట్టడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో గత నెలలో జరిగినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన స్కీమ్స్ లేదా కరెంట్ అఫేర్స్ని నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మేము ఇక్కడ అచీవర్స్ అకాడ
So friends, thank you for watching our video. This is Nikhil from Achievers Academy. Thank you.